നമസ്കാരം ശരിക്കും പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് യുവാറ്റ ജോർദാൻ ആ രണ്ട് ബിയർകുപ്പിയുമായി മാനേജറുടെ ക്യാബിനിലെത്തിയത് അവളുടെ ട്രെയിനിങ് കമ്പനിയുടെ വാടക കരാർ അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അതൊന്ന് നീട്ടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൾ മാനേജർ യാനിനെ കാണാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കുപ്പി ബിയറിന് പുറമെ ഒരു പാക്കറ്റ് സിഗരറ്റും കൂടി യുവാറ്റ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ആ സാധനങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയ യാൻ യുവാറ്റയോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഒരു വിവരവും ഇല്ല അല്ലെ എന്നെ പോലെ ഒരാളെ സ്വാധീനിക്കാനായിട്ട് വരുന്നത് ഇത്തരം ചീപ്പ് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണോ ഇതുമല്ല റോഡിൽ പണിക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതല്ലേ വിലപിടിപ്പുള്ള മദ്യം ഏതെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ യാൻ യുവാറ്റ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിനെ എന്ന ഒരു തോന്നലാണ് അയാളുടെ ആ ഡയലോഗ് ഉണ്ടാക്കിയത് അത് കേട്ടതും യുവാറ്റ പറഞ്ഞു മാനേജർ യാൻ അങ്ങ് എന്നോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുപോലും കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടയിൽ രണ്ടേ രണ്ട് തവണയാണ് നീ എനിക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അത് എന്തോന്ന് ഭക്ഷണം ഒരു ചീപ്പ് ഭക്ഷണം അല്ലേ ഭിക്ഷക്കാർക്ക് പോലും അങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുമല്ലോ ഞാനെന്റെ സംഭാഷണം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേട്ട യുവാറ്റയ്ക്ക് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് വിഷമം വരികയാണ് വിഷമം മാത്രമല്ല യുവാറ്റയ്ക്ക് ശരിക്കും ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് പല തവണ യുവാറ്റ അയാൾക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അയാൾ മറക്കുകയാണ് യുവാറ്റയുടെ കമ്പനിയുടെ വാടക കരാർ പുതുക്കാനായിട്ട് യുവാറ്റ പല ശൈലിയിൽ മാനേജർ യാനിനോട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും യാൻ അങ്ങോട്ട് സമ്മതിക്കുന്നില്ല യാൻ യുവാറ്റയോട് പറഞ്ഞു യുവാറ്റ നീ ഈ ചീപ്പ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി എന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് പകരം ഒരു ദിവസം രാത്രി എന്നോടൊപ്പം കഴിയാൻ നീ തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി കാര്യമായിട്ട് ആലോചിച്ചേ നിന്റെ കമ്പനിയുടെ കരാർ പുതുക്കിത്തരാൻ മാനേജർ യാനിന്റെ ആ സംഭാഷണം ടീച്ചർ യുവാറ്റയെ വല്ലതങ്ങി ചൊടിപ്പിക്കുകയാണ് ദേഷ്യം വന്ന യുവാറ്റ അയാളുടെ മേശപ്പുറത്തിരുന്ന വെള്ളമെടുത്ത് പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ പുറത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു ആ വെള്ളം അയാളുടെ ഷർട്ടിന്റെ കോർണറിലും ഷർട്ടിലുമായിട്ടാണ് വീണത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചെയ്തത് അബദ്ധമായി പോയെന്ന് യുവാറ്റയ്ക്ക് തോന്നുന്നത് മാനേജർ ഇയാൻ അയാളുടെ ഷർട്ടിലോട്ടും നോക്കി അയാളുടെ ഷർട്ടിന്റെ കോളറും മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ ഏതെങ്കിലും നനഞ്ഞ് കുതിർന്നിരിക്കുകയാണ് ഷർട്ടിലേക്ക് നോക്കിയ ഇയാൻ സാവധാനം സീറ്റ് നേടിയിട്ടു യുവാറ്റ ഭയപ്പാടോടെ മിസ്റ്റർ യാനിനോട് പറഞ്ഞു സോറി യാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചില്ല യുവാറ്റ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ നിമിഷത്തിൽ ഇയാൻ യുവാറ്റ അടുത്ത് എത്തിയിരുന്നു അടുത്ത് എത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല അയാൾ വലത് കൈ ഉയർത്തി ഒരറ്റിയ ആടി യുവാറ്റ കവിളിൽ അടി കൊണ്ട് യുവാറ്റ ഒന്ന് കറങ്ങി ആദ്യമായിട്ടാണ് അവിടെ ആരെങ്കിലും തല്ലുന്നത് യുവാറ്റയ്ക്ക് സങ്കടവും ദേഷ്യവും അങ്ങനെ ഇരച്ചു കയറുകയാണ് അവളുടെ കവിളിൽ ആ കൈവിരലുകൾ പതിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് മാനേജർ യാനിനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് യുവാറ്റ അവൾ കൊണ്ടുവന്ന ആ ബിയർ കുപ്പികളും സിഗരറ്റ് പാക്കറ്റും എടുത്ത് വേഗം ആ മുറിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി മാനേജറുടെ ക്യാബിൻ നാലാമത്തെ നിലയിലാണ് അഞ്ചാമത്തെ നിലയിലാണ് യുവാറ്റയുടെ ട്രെയിനിങ് കമ്പനി ഉള്ളത് മാനേജറുടെ മുറിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ യുവാറ്റ ശരിക്കും കരയുകയാണ് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീർ അടർന്നു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൾ അഞ്ചാമത്തെ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി ശരിക്കും സങ്കടത്തോടുകൂടി കമ്പനി ഡയറക്ടർ യുവാറ്റ ജോർദാൻ കമ്പനിക്ക് അകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ജീവനക്കാരെല്ലാവരും കണ്ടു അവർ ഓടി യുവാറ്റ അടുത്തെത്തി മാഡം എന്തുപറ്റി എന്തുപറ്റി ഏയ് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യുവാറ്റ അവളുടെ ക്യാബിനകത്തേക്ക് കടന്നു ക്യാബിനകത്ത് കയറിയ യുവാറ്റ അവളുടെ സീറ്റിൽ ഇരുന്ന നിമിഷത്തിൽ അവൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് പിന്നെയും ധാരധാരയായി കണ്ണിൽ ഒഴുകി തുടങ്ങി അവൾക്ക് കൊണ്ട് സങ്കടം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവളെ ആ പ്ലാസിലെ മാനേജർ ഇയാൾ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഇതാ ഉപദ്രവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പണം മുടക്കി ബിൽഡ് ചെയ്ത അവളുടെ ട്രെയിനിങ് കമ്പനി കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലമായി നഷ്ടത്തിലാണ് ആ ട്രെയിനിങ് കമ്പനിയിൽ അവൾ ഒരുപാട് പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അതിന്റെ ഇന്റീരിയർ ഡെക്കറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പരസ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഒത്തിരിയേറെ പണം മുടക്കിയിരിക്കപ്പെടാണ് മാനേജർ ഇയാൾ അവളോട് ആ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി കരാറ് പുതുക്കി തരത്തില്ല എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യുക അവളുടെ വീട് വിറ്റി കിട്ടിയ പണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പങ്കും ഇപ്പോ ആ കമ്പനിയുടെ പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി അവൾ മുടക്കിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം വെള്ളത്തിലായി ആരാ ഇപ്പൊ അവളെ സഹായിക്കുക പെട്ടെന്നാണ് യുവാറ്റയുടെ മനസ്സിലേക്ക് ചക്കാനോൺ കടന്നു വരുന്നത് അവളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായി ഒരിക്കൽ പോലും ചക്കിനെ അവൾ പരിഗണിച്ചിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോ ഒരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോ അവൾ ചക്കിനെ ഓർക്കാൻ കാരണം
യുവാറ്റ ജോർദാൻ ചക്കിനെ വിളിച്ചു യുവാറ്റ ജോർദാൻ ചക്കാനോനെ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ചക്കാനോൻ സെൽഡയുടെ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ ചക്കാനോന്റെ ഫോണിലേക്ക് വി ചാറ്റിൽ ബാങ്കർക്ക് ലാറ ജെയിന്റെ ചില പിക്ചറുകൾ വന്നിരുന്നു ലേശം എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ലാറ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കണ്ടപ്പോ ചക്കാനോൺ അവന്റെ ഫോണ് സൈലന്റ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു അവന്റെ കയ്യിലുള്ള വീ ചാറ്റിൽ അത്തരം ചിത്രങ്ങൾ വരുന്നത് സെൽഡെങ്ങനെ കണ്ടാൽ ആകെ നാണക്കേടാവും അവന് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഫോണ് അവൻ സൈലന്റ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റിയത് ചക്കാനോന്റെ ഫോണ് സൈലന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്ലാസയിൽ നിന്ന് യുവാറ്റ ജോർദാൻ ചക്കിനെ വിളിക്കുന്നത് ശരിക്കും പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി യുവാറ്റ ചക്കിനെ വിളിച്ചു ബെല്ല് പൂർണ്ണമായി അടിച്ചു തീർന്നിട്ടും ചക്ക് ഫോൺ എടുത്തില്ല യുവാറ്റ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഒരു ആവശ്യം വന്നപ്പോ അവൻ ഫോൺ എടുക്കത്തില്ല അവരിത് എവിടെയാണാവോ യുവാറ്റ പിന്നെയും ചക്കിനെ വിളിച്ചു രണ്ടാമത്തെ തവണയും ചക്ക് ഫോൺ എടുത്തില്ല ചക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കോളുകൾ വന്നത് അറിഞ്ഞിട്ടേയില്ല ചക്കിനെ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് യുവാറ്റയുടെ മനസ്സിൽ ബാങ്കറുടെ ചിത്രം ഓർമ്മ വരികയാണ് തന്നെ ആ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച തനിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം യുവാൻ കടം നൽകിയ ബാങ്കർ പെട്ടെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയായി യുവാറ്റ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു യുവാറ്റ വി ചാറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി ബാങ്കർക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തു ബാങ്കർ ഞാൻ ആകെ പ്രശ്നത്തിലാണ് ആ മെസ്സേജിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ മെസ്സേജ് അയച്ച് അല്പസ്വം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും യുവാറ്റ അയക്കുകയാണ് ബാങ്കർ പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ എന്റെ ട്രെയിനിങ് കമ്പനിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലേ ആ ട്രെയിനിങ് കമ്പനി ഇവിടെ സിറ്റി സ്ക്വയറിലാണ് ഉള്ളത് ആ സിറ്റി സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് അത് വെക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാനേജർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നൊന്ന് സഹായിക്കണം മാനേജറോട് പറഞ്ഞിട്ടോ സിറ്റി സ്ക്വയറിന്റെ ഉടമയോട് പറഞ്ഞിട്ടോ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം അങ്ങനെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് കുറെ കരയുന്ന പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അതിന് അടിക്കുറുപ്പായിട്ട് യുവാറ്റ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് യുവാറ്റ ബാങ്കർക്ക് ആ മെസ്സേജ് അയച്ചത് യുവാറ്റ ഈ മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സെൽഡ മെയിൻ കാറിൽ ഇരിക്കുന്ന ചക്കാനോനോടായി പറഞ്ഞു ചക്ക് ഞാനൊരു പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് എന്ന സിസ്റ്റർ സെൽഡ പുതിയ ബിസിനസ് ചക്ക് നമ്മുടെ സിറ്റി സ്കൂറിലെ അവിടെ ഞാനൊരു പുതിയ റെസ്റ്റോറന്റ് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ അത് നല്ല കാര്യമാണല്ലോ സിറ്റി സ്കൂറിൽ അതിന് പറ്റിയ സ്ഥലമൊക്കെ എടുത്തു ചെക്കിന് സിറ്റി സ്കൂർ അറിയാം യുവാറ്റയുടെ കമ്പനി സിറ്റി സ്കൂറിൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് തവണ ചെക്ക് യുവാറ്റയുടെ കമ്പനി വന്നിട്ടുണ്ട് വന്ന സമയത്ത് സിറ്റി സ്കൂറിൽ പല കടകളും ചെക്ക് കണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചെക്ക് കൗതുകപൂർവ്വം സെൽഡ മേനോട് ആ കാര്യം തിരക്കിയത് അത് കേട്ടപ്പം സെൽഡ ചക്രനോട് പറഞ്ഞു ആ സ്ഥലം ഏതാണ്ട് ആയി വരുന്നു അവിടെ ഒരു ട്രെയിനിങ് കമ്പനിയുണ്ട് ആ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം അത്ര കാര്യക്ഷമല്ലെന്നാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഉടമ എന്നോട് പറഞ്ഞത് സെൽഡ മൈന ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ചക്കനോന് ഒരു വല്ലാത്ത വിഷമം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചക്കനോന് അറിയാം ഏത് ട്രെയിനിങ് കമ്പനിയെ കുറിച്ചാണ് സെൽഡ മൈൻ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ചക്കനോന്റെ ഭാര്യ യുവാറ്റ ജോർദാന്റെ ട്രെയിനിങ് കമ്പനി നഷ്ടത്തിലാണെന്ന് ഇപ്പൊ ചക്കനും അറിയാം യുവാറ്റ ബാങ്കർക്ക് അയച്ച മെസ്സേജുകളിൽ നിന്ന് ചക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ കമ്പനി അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി അവിടെ മോഡേൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിന്റെ പുതിയ ശാഖ തുടങ്ങാനാണ് സെൽഡ മൈൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സെൽഡ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോഴേ ചക്കിനെ കഥ മനസ്സിലാവുകയാണ് ചക്കിനെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് സെൽഡ ചക്കിനോടായി പറഞ്ഞു ചക്ക് ആ പ്ലാസ്റ്റയുടെ ഉടമ എനിക്കൊരു ഓഫർ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട തുക പകുതിയായിട്ട് അവർ കുറയ്ക്കുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഒത്തിരി പണം പ്ലാസ്റ്റയുടെ ഉടമയും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സിറ്റി സ്ക്വയറിലെ ആ പ്ലാസയിൽ മോഡേൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിന്റെ ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നും പ്ലാസ്റ്റയുടെ ഉടമ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റയുടെ ഉടമ മോഡേൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റിന്റെ ബ്രാഞ്ചിനെ എങ്ങനെയും പ്ലാസ്റ്റിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തം മോഡേൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആ സിറ്റി സ്ക്വയറിലെ പ്ലാസ്റ്റിലേക്ക് വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒത്തിരിയേറെ ആളുകൾ അവിടേക്ക് വരും ആ ആളുകളുടെ വരവ് പ്ലാസ്റ്റയുടെ വരുമാനം സ്വാഭാവികമായും വർദ്ധിപ്പിക്കും അക്കാര്യം ആ ഉടമയ്ക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സിറ്റി സ്ക്വയറിൽ തന്നെ മോഡേൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങാനായിട്ട് അയാൾ സെൽഡമൈന് നിർബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഡമൈന് ആവശ്യമായ
ചക്ക എടുക്കാത്തതിൽ സ്വാഭാവികമായി ഈ സെൽഡമ അതിന് അത് വിഷമം ഉണ്ടായെങ്കിലും പിന്നെ അത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്തു കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് മാത്രം തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ചക്കാനെന്ന് ഒരു തോന്നലും കൂടി അതിന്റെ ഫലമായി സെൽഡമൈൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് അവരങ്ങനെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് അവസാനം ആ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി സെൽഡാമൈന്റെ സുഹൃത്ത് ക്യൂൻ ലവിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഫംഗ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് സെൽഡാമൈൻ ചക്കുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് സെൽഡയുടെ കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ചക്കും സെൽഡയും കൂടി ആ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു ഇപ്പോ സെൽഡയുടെ കയ്യിൽ ഒരു സമാന പൊതിയുണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും കയ്യിലില്ലാതെ ആ ബർത്ത്ഡേ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്നതിൽ ചക്കിന് വിഷമമുണ്ട് ചക്കിന്റെ മുഖഭാവം ശ്രദ്ധിച്ച സെൽഡ അവളുടെ കയ്യിലിരുന്ന സമ്മാനം ചക്കിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ചു ചക്ക് ഈ സമ്മാനം കൊടുക്കേണ്ട ചക്കാണ് അങ്ങനെ അവർ സംസാരിച്ചപ്പോഴേക്കും അവര് ആ ഹോളിനടുത്തെത്തി സെൽഡയെ കണ്ടതും പെട്ടെന്ന് ആ ഹാളിലുണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒക്കെ ഒന്ന് ആക്റ്റീവായി പലരും സെൽഡയെ ദൂരം തന്നെ വിഷ് ചെയ്യാൻ സെൽഡ നടന്ന് ക്യൂൻ ലവിന്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ക്യൂൻ ലവ് സെൽഡയുടെ ഒപ്പം നടക്കുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുകയാണ് സെൽഡയ്ക്ക് പ്രായം ഇരുപത്തേഴ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ സെൽഡയുടെ ഒപ്പം നടന്നു വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് കൂടിയാൽ ഒരു പത്തൊൻപത് വയസ്സ് വരും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ അത് ക്യൂനി ലവിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ക്യൂനി ലവിന് മാത്രമല്ല ക്യൂനിയുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന മറ്റ് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് സകലരും കൗതുകപൂർവ്വമാണ് സെൽഡ മൈന് ഒപ്പം നടന്നു വരുന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ നോക്കുന്നത് സുമുഖനായ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നല്ല ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് സെൽഡ വളരെ പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരു പയ്യനുമായി കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുകയാണല്ലോ സാധാരണഗതിയിൽ പുരുഷന്മാരുമായിട്ട് അധികം കമ്പനി കൂടാത്ത ആളാണ് സെൽഡ മൈൻ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇതാ സെൽഡ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കടന്നു വരികയാണ് ഏ സെൽഡ നീ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞെട്ടിച്ചല്ലോ ആരായി കഷി ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇതിന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ചെക്കാനോ ചെക്കാനോൺ സെൽഡാമൈന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സകല ആളുകളും ലേശം അമ്പലപ്പോഴും ചക്കാനോനെയും സെൽഡയും മാറി മാറി നോക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ക്യൂനി ലവ് പറഞ്ഞു ഏ സെൽഡ നീ ഞങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഇത് നിന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഒന്നും അല്ല ഏയ് എന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഒന്ന് കിസ് ചെയ്തേ പരസ്യമായിട്ട് ആ ബർത്ത്ഡേ ഫംഗ്ഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചക്കാനോനും സെൽഡയും കിസ് ചെയ്യണം അതാണ് ആവശ്യം ക്യൂനി ലവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അതിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റു പലരും ആ അഭിപ്രായം തന്നെ പറയണം അത് അതാ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിലല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് കിസ് ചെയ്യുന്ന നിലത്താ തെറ്റ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും അടുപ്പത്തിലാണെന്ന് ഞങ്ങളൊന്ന് കാണട്ടെ പല ശൈലിയിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ വരികയാണ് ചക്കനൻ ഏതാണ്ട് പെട്ടതുപോലെയാണ് അതിനേക്കാൾ ഏറെ പെട്ടു നിൽക്കുന്നത് സാക്ഷ സെൽഡ മൈൻ ആണ് ആ ഫംഗ്ഷനിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ചോദ്യത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചക്കനെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആക്കി കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് സെൽഡ മൈൻ ഇപ്പൊ ഇതാ കളി കാര്യമാവുകയാണ് ഏ ചക്ക് എന്തിനാ മടിച്ചിരിക്കുന്നത് സെൽഡ കിസ് സെൽഡ ഏതാണ്ട് സ്ഥാപിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ചക്ക് സെൽഡയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു സെൽഡയുടെ ഇടുപ്പിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ചക്കാനോൺ അവിടെ ചൂണ്ടിൽ ഒരു ചുമ്പറം നൽകി ചുംബിക്കുന്ന സമയത്ത് ചക്കാനോൺ സെൽഡയുടെ കണ്ണുകൾ കാണുന്നുണ്ട് സെൽഡയുടെ കണ്ണുകൾ ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല സെൽഡമൈൻ തന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുമോ എന്നൊരു ഭയം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചക്കാനോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സെൽഡ ലേശം അമ്പരപ്പുടെയും അത്ഭുതത്തോടെയും ചക്കാനോൺ നോക്കിയായിരുന്നു സെൽഡമൈനെ ചക്കാനോൺ കിസ് ചെയ്തപ്പോ കൂടെ നിന്ന് ആളുകളൊക്കെ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ സെൽഡയുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ചക്കാനോൺ എന്ന് ക്യൂനി ലവ് ആണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ക്യൂനിക്ക് ചക്കാനോൺ ശരിക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ് സെൽഡ മൈൻ അവളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരിയാണ് ആ കൂട്ടുകാരി ഇപ്പൊ ഇതാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുമായി അടുപ്പത്തിലായിരിക്കുന്നു അതിനേക്കാൾ അവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം വേറൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്നാണ് അവിടെ വേറൊരു ശബ്ദം കേട്ടത് ഏ ഇവിടെ ആരാണ് ബി എം ഡബ്ല്യു സെവൻ സീരീസ് കാറുമായി വന്നത് ശബ്ദം കേട്ട് എല്ലാവരും തിരിയുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോ വീണ്ടും സംസാരിക്കുകയാണ് അല്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞതേ ആരോ ഒരു ബി എം ഡബ്ല്യു സെവൻ സീരീസ് കാറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു എന്നും ആ കാറിൽ ഈ ബർത്ത്ഡേ ഫംഗ്ഷൻ വരും എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ റോഡിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് സ്പേസിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാറ് കണ്ടില്ല എല്ലാവരും
ഞാൻ മിസ് സെൽഡയുടെ കാറിലാണ് വന്നത് ഏ ആരെങ്കിലും ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന്റെ കാറിലേക്ക് ഇത് വരുമോ അല്ല ചെക്ക് നിനക്ക് ആകെ ഒരു കാറേ ഉള്ളൂ അത് എനിക്ക് ഒരു കാറേ ഉള്ളൂ ഹാ ഇതു കൊള്ളാം വെറും ഒരു കാറ് നിനക്കുള്ളെന്നോ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഇവർക്കൊക്കെ ഒന്നിലധികം കാറുകളുണ്ട് രണ്ടും മൂന്നും കാറുള്ളവരാണ് പലരും ചെക്ക് മോശമായല്ലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നീ ഒരു കാറോട് വാങ്ങി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചക്കിനെ കൊണ്ട് ഒരു കാറുകൂടെ വാങ്ങിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലേക്ക് വിൽബർ കടക്കുകയാണ് വിൽബർ ബെൻഡലിന്റെ ആ ഇടപെടലുകളും ചക്കിനെ പുതിയൊരു കാർ വാങ്ങിക്കുന്നതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതും സെൽഡ മെയിന് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമായില്ല സെൽഡ വിൽബറോട് പറഞ്ഞു ഏ വിൽബർ എന്തിനാ ചക്കിനെ വർത്ത് നിർബന്ധിക്കുന്നത് ചക്കിന് ഇപ്പോൾ ഒരു കാറുണ്ട് അതും ബി എംഡബ്ല്യു സെവൻ സീരീസ് ആ കാറുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഇനി വേറെ കാറിന്റെ ആവശ്യം ചക്കിനില്ല ഏ സെൽഡ അങ്ങനെ അല്ല ആണുങ്ങളാകുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം കാർ വേണം ഒരു കാർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിപ്പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക്ഷോപ്പിലായി പോയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുക ടാക്സിയിലും അത് ബസ്സിലും ഹേ അതൊക്കെ മോശമല്ലേ ചെക്ക് നീ ഒരു കാർ വാങ്ങിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഒന്നുകൂടെ വാങ്ങണം മിനിമം രണ്ട് കാറെങ്കിലും വേണം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വിൽബർ ആ സംഭാഷണം ചക്കിനെ കോണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് വിൽബറിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ചക്ക് പരമാവധി ശ്രമിക്കുകയാണ് ചക്ക് വിൽബറോട് പറഞ്ഞു ഹേ എനിക്ക് ഒരു കാറ് മതി എനിക്ക് വേറെ കാറിന്റെ ആവശ്യമില്ല ചക്ക് അങ്ങനെ തീർത്തു പറഞ്ഞിട്ടും വിൽബർ പിന്നെയും പിന്നെയും നിർബന്ധിക്കുകയാണ് ഏ ചക്ക് എനിക്ക് എത്ര കാറുണ്ടോ എന്നറിയാവോ ആണുങ്ങളായാലും ഒത്തിരി കാറ് വേണം നമുക്ക് പരിചയമുള്ള എല്ലാ പെമ്പിളരെയും ഒരേ കാറി കയറ്റിയാൽ അത് എന്ത് മോശമാണ് വിൽബറിന് ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുമായി കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ സ്ത്രീകളെ കാറി കയറ്റുന്ന സമയത്ത് വ്യത്യസ്ത കാറുകളാണ് അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അയാൾ ഇപ്പൊ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് കേട്ടപ്പോ സെൽഡയുടെ മുഖം ഒന്ന് ഇരുണ്ടു സെൽഡയ്ക്ക് ആ സംഭാഷണം തീരെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് ചക്ക് വിൽബറോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാറ് വാങ്ങിക്കാം ഏത് കാറ വാങ്ങിട്ട് ഏ ചക്ക് ഏത് കാറ് വാങ്ങണം എന്നൊരു പ്രശ്നമില്ല വാങ്ങണമെങ്കിൽ പോഷെ കയാന വാങ്ങേണ്ടത് ഒരു പോഷെ കയാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളെ ഒരു ഡ്രൈവറായിട്ട് എങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറ്റും വിൽബർ വെൻഠൻ അവിടേക്ക് വന്നത് ഒരു കയാൻ കാറിലാണ് അത് കേട്ടപ്പോ ചക്കാനോൺ വിൽബറോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ അവിടെ വാങ്ങാം പെട്ടെന്ന് ചക്ക് കാറ് വാങ്ങുന്ന സംബന്ധിച്ചപ്പോ അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു അതിശയമായി ചക്ക് വിൽബറോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ മിസ് വിൽബർ നിങ്ങളുടെ വീ ചെറ്റ് അക്കൗണ്ട് പറയും ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാം ചക്കാനോനെ ഒന്ന് കളിയാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ഇതുവരെയും വെൽബർ ഇപ്പോ പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് കഥ മാറുകയാണ് ചക്കാനോൻ വിൽബറുടെ വീ ചെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോ തന്നെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി ചക്കാനോൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെന്നാണ് ആദ്യം വിൽബർക്ക് തോന്നിയത് ഏതായാലും ആൾ വീ ചെറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ആക്കി ചെക്ക് ആ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ചെക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അല്പം പണം അയക്കുകയാണ് ചക്ക് തന്നെ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാമെന്നൊരു തോന്നലാണ് ഈ നിമിഷം വരെയും വിൽബർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ വീ ചാറ്റിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നത് ശബ്ദം കേട്ടതും അയാള് മെസ്സേജ് ഓൺ ആക്കി ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് അയാൾ കണ്ടത് ചക്ക് അനോൺ കാറിന്റെ അഡ്വാൻസ് ആയി മൂന്ന് ലക്ഷം യുവാൻ അയച്ചിരിക്കുകയാണ് വിൽബറുടെ മുഖത്ത് പെട്ടെന്ന് ആ അമ്പരപ്പ് വന്നപ്പോ ആ കൂടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളും അത് ശ്രദ്ധിച്ചു ഏ വിൽബർ ചക്ക പൈസ അയച്ചു അതെ പൈസ അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ചക്ക് അനോൺ വിൽബറോട് പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ വിൽബർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശൈലിയിലുള്ള ഒരു കാർ വാങ്ങുകയാണ് അതിന് അഡ്വാൻസ് ഞാൻ അടച്ചിരിക്കുന്നത് നാളെ ഞാൻ കാർ വാങ്ങിക്കും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ബി എം ഡബ്ല്യു സെവൻ സീരീസ് കാർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം ആ സുഹൃത്ത് വഴി നിങ്ങൾ ഒരു ബി എം ഡബ്ല്യു സെവൻ സീരീസ് കാർ വാങ്ങണം ഒരു ബി എം ഡബ്ല്യു സെവൻ സീരീസ് കാർ ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു പണക്കാരനായിട്ടൊക്കെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും ചക്ക് വിൽബറെ ഒന്ന് കുരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് വിൽബറിന് അപ്പോഴാണ് ആ കഥ മനസ്സിലാവുന്നത് താൻ ഇതാ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ചക്കാനോനെ ഒന്ന് കളിയാക്കി ആ സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ ഒന്ന് ആളാകാനായി അയാൾ ശ്രമിച്ചപ്പോ ചക്കാനോൻ ആ കളിയാക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല പെട്ടെന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷം യുവാൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇതിനെ ഇട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് നാളെ ബാക്കി പണമടച്ച് അയാൾ കാർ വാങ്ങും വിൽബന്റെ സുഹൃത്താണ് പോഷ്
ആ ബർത്ത്ഡേ ഫംഗ്ഷൻ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സ്ത്രീകളും കേൾക്കുകയാണ് സകലനും വല്ലാത്തൊരു ആരാധനയോടു കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ചക്കാനൻ നോക്കുന്നത് വെൽബർക്കാണെങ്കിൽ ദേഷ്യം വരികയാണ് ഫോൺ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞതും ചക്കാനൻ ഫോണിൽ നോക്കുമ്പോൾ യുവാറ്റയുടെ മിസ് കോളുകളെ കാണുന്നത് യുവാറ്റയുടെ മിസ് കോളുകൾക്കൊപ്പം തന്നെ വി ചാറ്റിൽ യുവാറ്റയുടെ മെസ്സേജും കണ്ടു ബാങ്കർക്ക് യുവാറ്റ അയച്ചിരിക്കുന്ന മെസ്സേജുകളാണ് അത് കഴിഞ്ഞത് ചക്കാനൻ ആ മെസ്സേജ് ഓപ്പണാക്കി വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ചക്കാനൻ ആ മെസ്സേജ് വായിക്കുകയാണ് യുവാറ്റ ജോർദൻ പ്രശ്നത്തിലാണെന്ന് ആ മെസ്സേജുകൾ കൃത്യമായി വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് അത് കണ്ടതും എത്രയും പെട്ടെന്ന് യുവാറ്റ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ചക്കൻ ഉണ്ടായത് ചക്ക് ഫോണിൽ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന കണ്ടതും വിൽബ് ചക്കിന് അടുത്തേക്ക് വന്നു ഏയ് ചെക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നല്ലോ ഏയ് വിൽബ് ഞാൻ സീരിയസ് ആണ് ഞാൻ നാളെ കാർ വാങ്ങാനായിട്ട് ആ പോഷ്യ ഷോറൂമിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ബി എം ഡബ്ല്യു ഷോറൂമിൽ വരണം അവിടെ വന്നിട്ട് ആ സെവൻ സീരീസ് കാർ വാങ്ങണം ചെക്ക് വീണ്ടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ വിൽബർ വല്ലാത്തൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും കാല് പിടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടാണ് വിൽബറുടെ അച്ഛൻ വിൽബറിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കാർ വാങ്ങാനുള്ള പണം കൊടുത്തത് പോഷെ കയ്യൽ കാർ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത അച്ഛൻ ഒരു കാരണവശാലും ബി എം ഡബ്ല്യു സെവൻ സീരീസ് കാർ വാങ്ങിക്കാനുള്ള പണം കൊടുക്കില്ലെന്ന് വിൽബർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം താൻ ഇത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട് വെറും മൂന്ന് ലക്ഷം യുവാൻ മാത്രമാണ് ചക്കാനൻ ഇപ്പൊ അഡ്വാൻസ് ആയി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒന്ന് ആളാകാൻ വേണ്ടി ചക്ക അത് ചെയ്തതായിരിക്കും നാളെ അയാൾ കാറൊന്നും വാങ്ങാൻ വരത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വിൽബർക്കുണ്ട് ആ ആത്മവിശ്വാസം ഭക്ഷണ പരിപാടികൾ തുടങ്ങിയപ്പോഴും വിൽബറുടെ മുഖത്തുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അയാൾ ചക്കനെ ഒന്ന് ചൊറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തീർന്നതും ചാർലറ്റ് ആ ഹാളിലേക്ക് വരികയാണ് സർ കാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ പെൺകുട്ടി ബി എം ഡബ്ല്യു സെവൻ സീരീസ് കാറിന്റെ കീച്ചേ ചക്കിന് നേരെ നീട്ടി ആ കാർ കീ ആർക്കും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് ചക്കാനോന്റെ കയ്യിൽ ബി എം ഡബ്ല്യു സെവൻ സീരീസിലെ ഒരു കാർ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ ഉറപ്പാവുകയാണ് സെൽഡാമൈൻ പരിചയപ്പെട്ട ആ പയ്യന് അങ്ങനെ ഒരു കാർ ഉണ്ടെന്ന് സെൽഡാമൈൻ നേരത്തെ ക്യൂനി ലവിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ക്യൂനി ലവ് പറഞ്ഞാണ് ആ വിവരം ആ ആൾക്കൂട്ടം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് വിൽബർ വരുന്നതും അതങ്ങ് വലിയ പാട്ടാക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു കാർ ഇല്ല എന്ന ശൈലിയിലാണ് വിൽബർ സംസാരിച്ചത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇതാ ആ കാർ ഇതാ ആ വെന്യൂൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വിൽബർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പെട്ടതുപോലെയായി പെട്ടത് തന്നെ വിൽബറെയും ചാരലറ്റിനെയും ചക്ക് പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യാണ് പിറ്റെന്ന് ബി എം ഡബ്ല്യു സെവൻ സീരീസ് കാർ വിൽക്കുന്ന കടയിലേക്ക് വിൽബർ എത്താമെന്ന് വാക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല വിൽബർ ചക്ക അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം യുവാൻ അഡ്വാൻസ് ആയി ചാർലറ്റിന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ചാർലറ്റ് കൊടുത്ത വി ചാറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയാൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു താൻ ചക്കിനേക്കാൾ മോശമല്ല എന്ന് ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിനുള്ള ഇത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ആ സമയത്ത് വിൽബറുടെ ആവശ്യമാണ് ബർത്ത്ഡേ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞതും ചക്കാനോൻ അവിടെ നിന്ന് നേരെ തിരിക്കുകയാണ് ചക്കാനോടൊപ്പം ഇപ്പൊ ചാർലറ്റ് ഉണ്ട് ചാർലറ്റിനെ അവൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആക്കാമെന്ന് ചക്കാനോൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ചാർലറ്റ് കൂടെ കയറിയിരിക്കുന്നത് ചാർലറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചക്കാനോന്റെ സാമീപ്യം ശരിക്കും ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ചക്കാനോൻ ചാർലറ്റിനെ അവളുടെ വീടിന്റെ സമീപത്ത് കൊണ്ട് ആ കാറിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ ആ വീടിനടുത്ത് അവളുടെ കൂട്ടുകാരികളൊക്കെ നിൽപ്പോട്ടും അവളും അവളുടെ കൂട്ടുകാരികളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്ന ഒരു വീടാണ് ആ വീടിന്റെ മുൻവശത്താണ് ഇപ്പൊ ചക്കാനോ ചാർലറ്റിനെ കൊണ്ട് ഇറക്കിയത് ഒരു അടിപൊളി ബി എം ഡബ്ല്യു സെവൻ സീരീസ് കാറിൽ ഒരു സുന്ദരനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചാർലറ്റിനെ അവിടെ കൊണ്ട് ഇറക്കിയപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ കൂട്ടുകാരികൾ അത്ഭുതത്തോടെ ആ കാറിനെയും ആ ചെറുപ്പക്കാരനെയും ചാർലറ്റിനെയൊക്കെ മാറി മാറി നോക്കുകയാണ് ചാർലറ്റിനെ അവിടെ ഇറക്കിയിട്ട് വാഹനം തിരിച്ച് ചക്കാനോൻ മടങ്ങി പോകുമ്പോഴും ആ പെൺകുട്ടികൾ ചാർലറ്റിനെയും ആ കടന്നു പോകുന്ന കാറിനെയും മാറി മാറി നോക്കുകയാണ് കാറ് കണ്ണിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞതും ആ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ചാർലറ്റിനെ വളഞ്ഞു എടി ഇത് ആരാ കക്ഷി ആള് സുന്ദരനാണല്ലോ ശരിക്കും പൈസ ഉള്ള ആളാണല്ലോ ബി എം ഡബ്ല്യു സെവൻ സീരീസ് കാറല്ലേ ചാർലറ്റിനെ അവരുടെ കൂട്ടുകാരിയിൽ ശരിക്കും കളിയാക്കി തുടങ്ങിയാണ് ചാർലറ്റിനോട് അവർ കഥയൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആളെ പരിചയപ
ഏയ് യുവാറ്റ എന്താണ് പ്രശ്നം പറയും നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം ആദ്യമായിട്ടാണ് യുവാറ്റ ജോർദാനോട് ചക്കാനുൻ ആ ശൈലി സംസാരിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ചക്കാനുൻ യുവാറ്റയുടെ പുറയിൽ ഓടി ഒളിക്കേണ്ട പതവ് പക്ഷെ ഇപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് ചക്കാനൻ പറയുന്നു അവൻ യുവാറ്റയുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് കേട്ടപ്പോ ഒരു സന്തോഷം യുവാറ്റയ്ക്ക് തോന്നിയെങ്കിലും ഉടനെ യുവാറ്റ ചക്കനോട് പറഞ്ഞു ഏയ് അതൊന്നും വേണ്ട എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നെ സഹായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ചെക്ക് നാളെ കോളേജിൽ പോകേണ്ടതല്ലേ നീ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് യുവാറ്റ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു യുവാറ്റയെ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സുഹൃത്ത് ആരാണെന്ന് ചക്കാനോട് നന്നായിട്ട് അറിയാം അത് ബാങ്കറാണ് യുവാറ്റ ചക്കന്റെ സഹായം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ചക്ക് നേരെ സിറ്റി സ്കൂളിലേക്ക് തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണ് സിറ്റി സ്ക്വയറിൽ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചക്കാനൻ നേരെ യുവാറ്റയുടെ കമ്പനിയിലെത്തി അഞ്ചാമത്തെ നിലയിലെ യുവാറ്റയുടെ കമ്പനി ഓഫീസിലേക്ക് ചെക്ക് വരമ്പോൾ യുവാറ്റ മേശപ്പുറത്ത് തല താഴ്ത്തി വെച്ച് കിടക്കുകയാണ് മേശപ്പുറത്ത് തല ചരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന യുവാറ്റയുടെ കവളിൽ കൃത്യമായിട്ടും കൈപ്പാടുകൾ തെളിഞ്ഞു കാണാം യുവാറ്റയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന ചക്കാനൻ ആദ്യം കണ്ടത് അതാണ് അത് കണ്ടതും ചക്കാനൻ യുവാറ്റയോട് ചോദിച്ചു ഏ യുവാറ്റ എന്താ ഇത് ആരാധന തല്ലിയത് പെട്ടെന്ന് അടുത്ത് നിന്ന് ചക്കാനന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ യുവാറ്റ ഞെട്ടി കണ്ണ് ഉറക്കുകയാണ് അവളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് കണ്ണ് അടച്ചു പോയതാണ് സങ്കടം കൊണ്ട് അവൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കരയുകയായിരുന്നു ആ കരച്ചിലിന് ഒടുവിൽ അവൾ പോലും അറിയാതെ അവളുടെ തല ആ മേശയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു പോയതാണ് തന്റെ കവളിൽ കൈ അടയാളം പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചക്കാനോൻ കണ്ടു എന്ന് കേട്ടപ്പോ യുവാറ്റ ലേശമൊന്നും വല്ലാതായി ചക്കാനോൻ വീണ്ടും യുവാറ്റോട് ചോദിച്ചു യുവാറ്റ ആരാധന തല്ലിയെ ചക്കാനോന്റെ ആ ചോദ്യം യുവാറ്റ ശരിക്കും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ ശൈലിയിൽ ചക്കാനൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ഒരു കാര്യവും അതിനു മുമ്പ് ചെയ്തതായിട്ട് ഒരു ഓർമ്മ പോലും യുവാറ്റയ്ക്കില്ല ചക്കാനൻ പെട്ടെന്ന് മുന്നോട്ട് വന്ന് യുവാറ്റിന്റെ കൈലിങ് പിടിച്ചു എനിക്കറിയാം യുവാറ്റ നിങ്ങൾ തല്ലിത മാനേജർ അല്ലേ അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചക്കാനൻ യുവാറ്റെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാണ് ചക്കാനൻ ആ മുറിയിലേക്ക് വന്നതും യുവാറ്റോട് സംസാരിച്ചതും യുവാറ്റെ കൈ പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ഒക്കെ ഒരു സ്വപ്നം പോലെയാണ് യുവാറ്റയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അവൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ചക്കാനോനെ അവൾ ഇത് ആദ്യമായി കാണുകയാണ് ഏതാനും സ്റ്റെപ്പുകൾ ചക്കാനോൻ യുവാറ്റ കൊണ്ട് നടന്നപ്പോ യുവാറ്റയ്ക്ക് ഏകദേശം ബോധം വന്നു യുവാറ്റ ചക്കന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് പിടി പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചക്കനോട് യുവാറ്റ പറഞ്ഞു ഏയ് ചക്ക് വേണ്ട വേണ്ട അവർക്ക് വലിയ ആളുകളാണ് ചക്കാനോൻ മാനേജറോട് ചെന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ മാനേജർ ചക്കാനോനെ ഉപദ്രവിക്കുക എന്നുള്ള ഭയം യുവാറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് യുവാറ്റ ചക്കനെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ചക്കിന്റെ കൈയിൽ നിന്ന് പിടി പിടിക്കാൻ യുവാറ്റ ശ്രമിച്ചിട്ടും പറ്റുന്നില്ല ചക്ക് വളരെ ബലമായി യുവാറ്റ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അഞ്ചാമത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് നാലാമത്തെ നിലയിലേക്ക് അതിവേഗമാണ് ചക്ക് യുവാറ്റ കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയത് ചക്ക് ലിഫ്റ്റിലൊന്നും കയറാൻ നിന്നതേ ഇല്ല സ്റ്റെപ്പ് വഴി അതിവേഗം താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയായിരുന്നു കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ വേഗത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചക്ക് യുവാറ്റയും കൊണ്ട് നേരെ മാനേജറുടെ മുറിയിലേക്ക് വന്നു തന്റെ മുറിയിലേക്ക് യുവാറ്റ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുമായി കടന്നു വരുന്നത് മാനേജർ കണ്ടു മാനേജർ കണ്ടതും ചക്കാനോൻ മാനേജറോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ യുവാറ്റ തല്ലിയല്ലേ അത് കേട്ടതും മാനേജർ ചക്കാനോനെയും യുവാറ്റയും ഒന്ന് മാറി മാറി നോക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം യുവാറ്റയോടായി മാനേജർ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഏയ് ഇതാണോ നിന്റെ ഭർത്താവ് ഈ കൊച്ചു മൈനെ കാണിച്ചാണോ നീ എന്നെ വിരട്ടാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കൈ നോത്തു ഒന്ന് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ വീഴുമല്ലോ മാനേജർ ഇയാൾ പറയുന്ന കാര്യം നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണെന്ന് യുവാറ്റയ്ക്കും അറിയാം മാനേജർ ഇയാൾ കൈ നോത്ത് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ ചക്കാനൻ അവിടെ വീഴും നേരത്തെ ഒരു തവണ യുവാറ്റ ജോർദാൻ മാനേജർ ഇയാളിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് അവൾ വിവാഹിതയാണെന്നും അവൾക്ക് ഒരു ഭർത്താവ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഇയാളിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഓർമ്മ അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചക്കാനൻ അവിടെ വന്നപ്പോ ചക്കാനൻ യുവാറ്റ ഭർത്താവാണെന്ന് മാനേജർ ഇയാൾ ഉറപ്പിക്കുന്നത് മാനേജർ ഇയാളിനോട് താനാണ് ഭർത്താവെന്ന് യുവാറ്റ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് ചക്കന് വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ് ചക്ക് മാനേജറോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്റെ ഭാര്യ തല്ലിയല്ലേ അത് കേട്ടപ്പം ഇയാൾ പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ തല്ലി വേണ്ടി വന്നാൽ ഇനിയും തല്ലും അവളെ മാത്രമല്ല നിന്നെയും തല്ലും നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ തല്ലും ആരും ചോദിക്കത്തില്ല
മാനേജറുമായി ചെക്ക് തല്ലുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് യുവാറ്റ കരുതിയത് പക്ഷെ അതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ചെക്ക് മാനേജറോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഭാര്യ ഉപദ്രവിച്ചു നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറാണോ മാപ്പ് പറയാനോ ഞാനോ ഇടോ നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ നീ ഇവിടെ നിന്നാൽ നീ തല്ലു വാങ്ങിക്കും നിന്റെ ഭാര്യയും തല്ലു വാങ്ങിക്കും ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഈ കരാർ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്റെ ഭാര്യയോട് അവളുടെ സാധനങ്ങളേക്ക് വായു വലിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറയണം ഒരു സാധനം പോലും അവിടെ ഇട്ടേക്കരുത് വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങളുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് രണ്ടും മാനേജർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ചക്കറൻ മാനേജറെ കൂളായി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് മാനേജർ ഇയാൾ ശരിക്കും ദേഷ്യപ്പെട്ട് വായി തോന്നുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ചക്കരൻ പ്രതികരിക്കുന്നില്ലാതെ കണ്ടതും യുവാറ്റൻ ജോർത്താന് ശരിക്കും സങ്കടം വരികയാണ് തന്റെ ഭർത്താവ് ചക്കാനോൺ വെറുമൊരു സാധാരണ ചെറുപ്പക്കാരനായി പോയല്ലു എന്നൊരു വിഷമമാണ് ഇപ്പൊ യുവാറ്റയ്ക്കുള്ളത് അവളങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോ ചക്കാനോൺ അയാളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഫോൺ എടുത്തു ചക്കരൻ ഫോൺ എടുക്കുന്ന കണ്ടതും മാനേജർ യുവാറ്റോട് വഴി പറഞ്ഞു കൊള്ളാമല്ലോ നിന്റെ ഭർത്താവ് പോലീസിനെ വിളിക്കാൻ പോയായിരിക്കും എന്ത് പറയാനാ യുവാറ്റ നിന്റെ കഷ്ടകാലം ഇവിടെ സി സി ടി വി ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ നിന്നെ തല്ലിയെന്ന് തെളിവൊന്നുമില്ല മാനേജർ ഇയാൾ ട്രെയിനിങ് കമ്പനി ഡയറക്ടർ കൂടിയായ യുവാറ്റ ജോസിന്റെ തല്ലി അങ്ങനെ ഒരു പരാതി പോലീസിനോട് പറയാനായിട്ടായിരിക്കും ചക്ക ഫോൺ എടുത്തത് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയാണ് മാനേജർ ഇയാണിനും അതേ സമയത്ത് യുവാറ്റ ജോസ്കാരും ഉള്ളത് പക്ഷേ ചക്കാനോൺ മാനേജർ ഇയാണിനും നോക്കിയിട്ട് ഫോണും എടുത്ത് അല്പദൂരം മാറി നിന്ന് ഫോണിൽ ഒരു നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്യുകയാണ് ചക്ക ഫോൺ വിളിക്കുന്നത് കൗതുകപൂർവ്വം നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് മാനേജർ ഇയാൾ മാനേജർ ഇയാൾ യുവാറ്റോട് പറയുന്നു നിന്റെ ഭർത്താവ് പോലീസിനെ വിളിച്ചിട്ട് വരട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ പോലീസുകാരൊക്കെ ഞങ്ങളുമായി പരിചയക്കാരാണ് അവരാരും ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല എന്തായാലും നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി യുവാറ്റ നിന്റെ ട്രെയിനിങ് കമ്പനി തീർന്നു നിനക്ക് വേറെ വല്ല പണി നോക്കേണ്ടി വരും ചക്കനൻ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാനേജർ ഇയാൾ യുവാറ്റയോട് അവളുടെ കമ്പനി മോശമാണെന്നും ആ കമ്പനി അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പ്ലാസിലേക്ക് ആളുകൾ വരാത്തെന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് യുവാറ്റയുടെ കമ്പനി അങ്ങനെ ഇടിച്ച് താഴ്ത്തി മാനേജർ ഇയാൾ യുവാറ്റയോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മാറി ചക്കനൻ ഫോണിൽ അയാളുടെ അമ്മയോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ചെക്കിന്റെ നമ്പർ കേട്ടതും അവന്റെ അമ്മ ഫോൺ എടുത്തു ഫോൺ എടുത്തോടും തന്നെ അമ്മ ചെക്കനോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ അമ്മ അമ്മ ഇവിടേക്ക് വന്നോ അതേപോലെ ഞാൻ ഇപ്പൊ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചില ആളുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ കാണാം ആ അമ്മ എന്തായാലും വന്ന നന്നായി അമ്മ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് വിളിച്ചത് മോനെ നീ വിഷയത്തിലേക്ക് വാ എന്ത് ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു അമ്മ എനിക്ക് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാൾ വാങ്ങണം ഷോപ്പിംഗ് മാൾ വാങ്ങണമെന്ന് ചക്കാനോൻ പറഞ്ഞപ്പോ മറുഭാഗത്ത് അവന്റെ അമ്മ ഉടൻ തന്നെ അവന് ചോദിക്കുകയാണ് ചക്ക് ഒരു നല്ല മാളൊക്കെ റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു അൻപത് ബില്യൺ യുവാനെങ്കിലും മുടക്കണം അത്രയും പണമൊക്കെ ഈ പ്രായത്തിൽ മുടക്കാൻ പറ്റുമോ അൻപത് ബില്യൺ യുവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൻപതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് ചെക്ക് അത്രയും പണം നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മുടക്കാം നിനക്ക് കുറച്ചുകൂടി പ്രായമാകുമ്പോൾ അതുവരെ ചെറിയ ചെറിയ ബിസിനസ് ചെയ്ത് ബിസിനസ് പഠിക്കണം ചക്കിന്റെ അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ചെക്ക് അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അമ്മ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവട്ടെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതല്ല ചെക്ക് നീ പറയാൻ പറ്റ കാര്യം പറയാം നീ ഏത് മാൾ വാങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അമ്മ അത് സിറ്റി സ്ക്വയർ ആണ് സിറ്റി സ്ക്വയറോ ചേട്ടാ അതിന് ഇത്രയും പണമൊന്നും ആവത്തില്ല അമ്മ അതെ അതിന് എഴുന്നൂറ് മില്യൺ യുവാനെ ആവത്തുള്ളൂ എഴുന്നൂറ് മില്യൺ യുവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപയാണ് ചെക്ക് അതിന് എഴുന്നൂറൊന്നും ആവത്തില്ലോ അതൊരു അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ യുവാനെ ആവത്തുള്ളൂ നിനക്കത് വേണോ അത് വേണോ അമ്മ എന്താ നീ ഫോൺ വെക്കെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാം ഫോൺ വിളി അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷം അങ്ങോട്ട് നടന്നു വരുന്ന ചക്കാനോട് കിടന്നും മാനേജർ ഇയാൾ ചക്കാനോട് ചോദിച്ചു അല്ല നീ പോലീസിനെയൊക്കെ വിളിച്ചു അവരിപ്പോ വരുവോ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോവോ അതോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോണോ കളിയാക്കും പോലെയാണ് ഇയാൻ ചക്കാനോട് സംസാരിക്കുന്നത് അത് കേട്ടതും ചക്കാനോൺ മാനേജറോട് പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ ഇയാൾ നിന്റെ കാര്യം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു വളരെ ലളിതമായ ഒരു വാചകമാണ് ഇപ്പോ ചക്കാനോൺ പറഞ്ഞത് മിസ്റ്റർ ഇയാൾ നിന്റെ കാര്യം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്
ചെക്കനെയും യുവാറ്റയും അയാൾ പറയാൻ ഒന്നുമില്ല അതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ചെക്കനൻ ശാന്തമായി മുഖത്ത് ഒരു ഭാവമാറ്റം ഇല്ലാതെ മുഴുവൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്നാണ് ചെക്കാനിൻ്റെ ഫോൺ ഒന്ന് ശബ്ദിച്ചത് ഫോണെടുത്ത് ചെക്കാനിൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരി വിരുന്നത് യുവാറ്റ ജോർദാനും അതുപോലെ മാനേജർ ഇയാളും കണ്ടു ചെക്കാനൻ ഫോണിൽ ഒരക്ഷരം പോലും സംസാരിച്ചില്ല ഫോൺ പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഫോൺ പോക്കറ്റിലേക്ക് ഇട്ട ചെക്കാനൻ ശാന്തമായി വീണ്ടും മാനേജർ നോക്കുകയാണ് ഇടോ നിനക്കുന്ന വട്ടായോ എന്താ പോലീസ് വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നീ ചിരിക്കുന്നു ചെക്കാനെ നോക്കി മാനേജർ ഇയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ആ നിമിഷത്തിൽ പെട്ടെന്ന് അയാൾ ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുകയാണ് ഫോൺ എടുത്ത ഇയാൾ ആ ഫോണിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്ന പേര് ചെക്കാനെ യുവാറ്റൻ ജോദറിയും കാണിച്ചു അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബിഗ് ബോസ് എന്നാണ് ആ സിറ്റി സ്ക്വയറിന്റെ ഉടമയെ ആ ഫോണിൽ മാനേജർ ഇയാൻ രേഖപ്പെടുത്തി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബിഗ് ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കണ്ട ബോസ് വിളിക്കുക ഞാനും ബോസും രാത്രി ഒന്നിച്ചിരുന്ന് അൽപ്പമൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട് ഒന്നിച്ച് മദ്യപിക്കുന്ന സുഹൃത്താണ് ആ ഷോപ്പിംഗ് മാളിന്റെ ഉടമയെന്ന് യുവാറ്റിയും ചക്കിനെയും ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇവിടെ മിസ്റ്റർ ഇയാൻ ചെയ്യുന്നത് മാനേജർ ഇയാൻ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോൺ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ ഇടുകയാണ് യുവാറ്റിയും അതുപോലെ ചക്കാനും ആ സിറ്റി സ്ക്വയറിന്റെ ഉടമയുമായി മാനേജർക്കുള്ള ബന്ധം അറിയണം എന്ന ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെയാണ് അയാൾ ആ കോള് ലൗഡ് സ്പീക്കർ മോഡിലേക്ക് ഇട്ടത് സ്പീക്കറിലൂടെ വ്യക്തമായി മറുഭാഗത്ത് ശബ്ദം കേൾക്കാം ഏ ഞാൻ നീ എവിടെയാ സാർ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് സാർ സാറിന് അറിയാമല്ലോ ഏറ്റവും അവസാനം ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഞാനാണ് സാർ ഡോ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണം വളരെ ദേഷ്യത്തിലാണ് മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് ശബ്ദിക്കുന്നത് സാർ ഇതാ എത്തി സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇയാൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇയാൾ ചക്കാനോടും യുവാറ്റോടായി പറഞ്ഞു കണ്ടല്ലോ ബോസ് തന്നെ വിളിച്ചത് ഞാൻ ബോസ് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ലേശ കഴിക്കാറുണ്ട് എന്നെ കാണഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വിളിച്ചതാണ് അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാൻ മുന്നോട്ട് നടന്നു തുടങ്ങിയതും പിന്നെയും ബെല്ലടിക്കുകയാണ് വീണ്ടും ബോസ് ആ വിളിക്കുന്നത് ഫോൺ എടുത്ത മാനേജർ ഇയാൻ വീണ്ടും ആ ഫോണ് സ്പീക്കർ മോഡിൽ ഇടാൻ മറന്നില്ല സ്പീക്കർ മോഡിൽ ആയതുകൊണ്ട് യുവാറ്റയ്ക്കും ചക്കാനോനും ആ ഹാളിൽ എന്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കാം മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് ബോസിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു ഇടത് ഇതുവരെ പുറപ്പെട്ടില്ലേ സർ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇട ഞാൻ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വരട്ടെ നീ അവിടെ ഒരാളുണ്ടോന്ന് നോക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒൺ മിസ്റ്റർ ചക്കാനോ അദ്ദേഹത്തെ നീ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കണം ആ ഷോപ്പിംഗ് മാളിന്റെ ഉടമ ചക്കാനോടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരണമെന്ന് ആ ഫോണിലൂടെ പറയുന്നത് വലത്തിന് അമ്പരപ്പുടയും ഞെട്ടലോടെയാണ് യുവാറ്റ ജൂർദാൻ കേൾക്കുന്നത് അവൾക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവൾ കേട്ട കാര്യം പക്ഷെ ഈ സമയത്തും മാനേജർ യാണിന് അയാളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി ചക്കാനാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അയാൾ യുവാറ്റയോടും ചക്കാനോടായി പറഞ്ഞു കേട്ടോ ബോസ് പറഞ്ഞ കേട്ടോ ഒരാളെ ഞാൻ കുടിക്കൊണ്ടില്ലോ ഒരു ചക്കാനാണ് കേട്ടോ നീ കൂട്ടുകയെന്ന് വേണ്ട ഞാനൊക്കെ പൊക്കോളാം ചക്കാനൻ പെട്ടെന്ന് അടുത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും മാനേജർ ഇയാൾ ഒരു ഞെട്ടലോടുകൂടി ചക്കാനൻ നോക്കുകയാണ് അല്ല നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞു നിങ്ങളാണ് ചക്കാനോൺ അതേ ഞാനാണ് ചക്കാനോൺ ഈ സമയത്ത് ഫോൺ സ്പീക്കർ മോഡിലാണ് ചക്കാനൻ പറഞ്ഞ വാചകം ഫോണിലൂടെ മറുഭാഗത്തുള്ള ആള് കേട്ടു മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറുപടി വരികയാണ് ഹലോ ചക്കാനോൺ ഞാൻ ഈ സിറ്റി സ്ക്വയറിന്റെ ഉടമ വെന്റലാണ് ഹലോ മിസ്റ്റർ വെന്റൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് മിസ്റ്റർ ചക്കാനോൺ സോറി എന്റെ ജീവനക്കാർ ആരെങ്കിലും മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം വളരെ നേർത്ത ശബ്ദത്തിൽ താഴ്മയോടുകൂടി ആ പ്ലാസയുടെ ഉടമ ചക്കാനോട് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ആ സ്പീക്കർ മോഡിൽ കേട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന യുവാറ്റ ജോർദാനും മാനേജർ ഇയാണും ഞെട്ടിത്തരിച്ച് ചക്കാനെ നോക്കുകയാണ് യുവാറ്റ ഏതാണ്ട് സ്തംഭിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അവൾക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ പ്ലാസയുടെ ഉടമ അവളുടെ ചക്കാനോനെ ഇത്ര ബഹുമാനത്തോടുകൂടി സംബോധന ചെയ്യുമെന്ന് അവൾ ഒരിക്കലും വിശ്വസിച്ചിരുന്നല്ല ഇതിപ്പോ എന്താ സംഭവം അവളങ്ങനെ അന്തം വിട്ട് സ്തംഭിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ചക്കാനോൻ ആ ഫോണിലൂടെ മിസ്റ്റർ വെന്റലിനോടായി പറഞ്ഞു മിസ്റ്റർ വെന്റൽ നിങ്ങളുടെ ഈ മാനേജർ മാപ്പ് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് കേട്ടതും മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് ബോസ് ഉറക്കെ മാനേജർ യാണിനോട് പറഞ്ഞു യാൺ കേട്ടില്ലേ വേഗം മാപ്പോറേ മുട്ടുകുത്തി മാപ്പോറേ കേൾക്കേണ്ട
പുരുഷനായ ചക്കറിൻ്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തുന്നതിൽ അയാൾക്ക് വിഷമവുമില്ല പക്ഷേ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്താൻ അയാൾക്ക് ലേശ ഒരു വിഷമമുള്ളത് പോലെ അതുകൊണ്ട് അയാളൊന്ന് അറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അയാൾ മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഫോണിൻ്റെ മറുതലയ്ക്കിലുള്ള ബോസിന് അറിയാം ബോസ് പെട്ടെന്ന് മാൻ അത് യാറിനോടായി പറഞ്ഞു ഇടോ ഇതിർന്നേ മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ വേഗം മുട്ടുകുത്തി മാപ്പ് പറയാം ഉടൻ തന്നെ ചക്കാനോൺ മാനേജറോട് പറഞ്ഞു മാപ്പ് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ നീ സ്വയം നിന്റെ കവിളിൽ ആഞ്ഞടിക്കണം ഒരു തവണയല്ല പത്ത് തവണ അപ്പോഴേ അതൊരു ശിക്ഷയാവത്തുള്ളൂ ചക്കനോൺ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് ബോസിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു ഇടോ ഞാൻ കേട്ടില്ലേ മുട്ടുകുത്ത് മുട്ടുകുത്തി ആഞ്ഞടിക്കുന്നതിന്റെ കവിളിൽ ഈ സമയത്ത് ആ നാലാമത്തെ നിലയിൽ അനവധി ആളുകളുണ്ട് ആ ആളുകളൊക്കെ ആ സ്പീക്കർ ഫോണിലൂടെ ശബ്ദം കേട്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് തടിച്ചു കൂടി തുടങ്ങുകയാണ് പെട്ടെന്നാണ് ആ സ്പീക്കർ ഫോണിലൂടെ പിന്നെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ഇടോ മിസ്റ്റർ ഞാൻ എന്താ മാപ്പുറ ഇത്ര താമസം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്ന ഇതിന്റെ രണ്ട് കാല് വെട്ടിയെടുക്കണോ കാല് രണ്ടും വെട്ടിയെടുക്കണമോ എന്നാണ് ബോസ് ചോദിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് മാനേജർ ഇയാൾ അറിയാതെ യുവാറ്റിന്റെ മുന്നിലേക്ക് മുട്ടുകുത്തി പോവുകയാണ് യുവാറ്റിന്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തി ഇയാൾ അയാളുടെ കൈ കൊണ്ട് ഉറക്കെ അയാളെ കവിളത്ത് അടിച്ചു തുടങ്ങി പടക്കം പൊട്ട് പോലെ അയാൾ സ്വയം അടിക്കുകയാണ് അടിയുടെ ശബ്ദം ആ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ ബോസിന്റെ ചെവിയിൽ എത്തണമെന്ന് മാനേജർ ഇയാളിന് നിർബന്ധമുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ അടിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തോന്നും പറമ്പറ അയാൾ അടിക്കുകയാണ് ഇത എന്ന് പറയും മുമ്പേ അയാളുടെ കവിള് പൊട്ടി സ്വയം അടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും കവിള് പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പറ പറ പത്തടി അയാളുടെ കവിള് വീണതും അയാളുടെ കണ്ണങ്ങ് നിറഞ്ഞു വരികയാണ് അയാൾ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരുടെ മുഖത്തും ഒരു അമ്പരപ്പും ഒരു വല്ലാത്ത ഭാവവും ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് അയാൾ ആ സിറ്റി സ്ക്വയറിലെ മാനേജറാണ് മാനേജറായ അയാളെ പലർക്കും അറിയാം ഇപ്പൊ ഇതാ അയാൾ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി മാപ്പ് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് സകലരും അന്തമിട്ട് ആ രംഗം നോക്കുമ്പോൾ മാനേജർ ഇയാൾ ചക്കനോട് ചോദിച്ചു സാർ ഇത് മതിയോ അത് കേട്ടത് ചക്ക് യുവാറ്റിനോട് ചോദിച്ചു യുവാറ്റ ഇത് മതിയോ എന്താണ് തന്റെ മുന്നിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഇതുവരെ ഒരു പിടിയും ഇല്ലാതെന്ന യുവാറ്റ പെട്ടെന്ന് ചക്കന്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയുന്നത് യുവാറ്റ പെട്ടെന്ന് ചക്കനോട് പറഞ്ഞു മതി മതി അത് കേട്ടതും ഇയാൾ ചാടി എണീറ്റു ഇയാൾ ഓടി ചക്കന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു സാർ നമുക്ക് ബോസിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറാനുള്ള ആഗ്രഹം മാനേജറിന്റെ ആ സംഭാഷണത്തിലുണ്ട് മാനേജർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ചക്കാനോൻ യുവാറ്റ ജോർദ്ദൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് യുവാറ്റോടായി പറഞ്ഞു യുവാറ്റ ഞാൻ വേഗം വരാം ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും യുവാറ്റോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ചക്കാനോൻ മാനേജർക്കൊപ്പം ബോസിന്റെ മുറിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ബോസിന്റെ മുറി ആറാമത്തെ നിലയിലാണ് നാലാമത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് ആറാമത്തെ നിലയിലേക്ക് ലിഫ്റ്റിൽ ചക്കാനോൻ മാനേജറോട് പോകുമ്പോൾ ഒത്തിരി ആളുകൾ ആ നാലാമത്തെ നിലയിൽ യുവാറ്റിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ യുവാറ്റയ്ക്ക് കേൾക്കാം ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ആ പാർട്ട്ണർ എന്തായാലും കൊള്ളാം ആള് മിടുക്കനാണ് ആ മാനേജറെ കൊണ്ട് മാപ്പ് ഉറപ്പിച്ചില്ലേ എന്ത് സുമുഖനാ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇല്ലാതെ പോയല്ലോ പല തരത്തിലുള്ള കമന്റുകളാണ് പല ശൈലിയിലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് യുവാറ്റ ആ കമന്റുകളെ കേട്ട് അന്തപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇതുവരെയും അവൾക്ക് പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന ചക്കാനോനെ അല്ല ഈ നിമിഷത്തിൽ അവൾ പരിചയപ്പെട്ടത് എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്ന് അവൾക്ക് ഒരു പിടിയുമില്ല ചക്കാനോന് ഇത്രയും ധൈര്യം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇനി ചക്കാനോൻ സെൽഡെ ആയിരിക്കുമോ ഫോണിൽ വിളിച്ചത് സെൽഡെ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം പ്ലാസ ഉടമ ആ മാനേജറെ ശിക്ഷിച്ചതാകുമോ എന്തായാലും ചക്ക് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും ചെയ്തല്ലോ അങ്ങനെ പല ചിന്തകൾ യുവാറ്റ ജോർദ്ദന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് സെൽഡ മെയിനെ ചക്കനെ എങ്ങനെയാണ് പരിചയപ്പെട്ടെന്ന് മാത്രം ഇതുവരെയും യുവാറ്റ ജോർദ്ദൻ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എങ്ങനെയായിരിക്കാം സെൽഡയുമായിട്ട് ചക്ക പരിചയത്തിലായത് എന്തായാലും ആ പരിചയം കൊണ്ട് ഉപയോഗമുണ്ടായി അങ്ങനെ ചക്കനെ കുറിച്ച് സെൽഡയെ കുറിച്ചൊക്കെ യുവാറ്റ ജോർദ്ദൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബോസിന്റെ മുറിയിലേക്ക് ചക്കാനോനും മാനേജറും എത്തി ആ മുറിയിലേക്ക് ചക്ക കടക്കുമ്പോൾ ബോസ് അങ്ങോട്ട് ഓടി വരികയാണ് യങ് മാസ്റ്റർ ക്ഷമിക്കണം അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്ന ബോസിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ആദ്യം വീണ വാക്കുകൾ അതാണ് യങ് മാസ്റ്റർ ക്ഷമിക്കണം ഇപ്പോ മാനേജർ യാണിന്റെ അമ്പരപ്പ് പതിന്മടങ്ങ്
ഇന്നു മുതൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നീ ഇല്ല വളരെ വ്യക്തമായ വാക്കുകളാണ് ബോസ് ആ നിമിഷം പറയുന്നത് ഇനി ബോസിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇയാൻ സാവധാനം ആ മുറി നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി മാനേജർ ഇയാൻ ബോസ് എന്ന് സംബോധന ചെയ്തത് ഹരോൾഡ് വെൽബറെയാണ് ഹരോൾഡ് വെൽബർ ലേശ ഭയത്തോടു കൂടിയാണ് ചക്കാനോട് സംസാരിക്കുന്നത് ചക്കാനോടായി ഹരോൾഡ് വെൽബർ പറഞ്ഞു എഗ് മാസ്റ്റർ ഈ കരാറ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ രണ്ടു ദിവസമെങ്കിലും സമയം വേണം ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒത്തിരി ഷോപ്പുകളുണ്ടല്ലോ അവിടെ കരാറുകൾ നോക്കണം ശമ്പളം നോക്കണം മറ്റ് അനവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനൊക്കെ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും പക്ഷേ ഇന്ന് മുതൽ ഈ നിമിഷം മുതൽ ഈ മാള് അങ്ങയുടേതാണ് അത് കേട്ടപ്പോൾ ചെക്കനോൺ ഹരോഡ് വെൽബറോടായി പറഞ്ഞു ഓക്കെ മിസ് വെൽബർ പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം ഞാൻ എന്ത് സഹായമാണ് മിസ് ചക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ മാള് ഞാനാണ് വാങ്ങിയെന്നുള്ള കാര്യം ആരോട് പറയരുത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആരോട് പറയത്തില്ല ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊന്നുമില്ലോ വേറൊന്നുമില്ല അത്രയും പറഞ്ഞ് ചക്ക ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചക്ക തിരിച്ച് യുവാറ്റ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് ചക്ക ആ ലിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി യുവാറ്റ ജോർദ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോൾ അത്ഭുതത്തോടെ യുവാറ്റ ചക്കനെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് യുവാറ്റയ്ക്ക് അറിയാൻ വയ്യ ചക്കിത ആദ്യമായി തന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഒത്ത പുരുഷനെ കൊണ്ട് ചക്ക് അവിടെ മുന്നിൽ മാപ്പ് ഉറയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചക്ക് യുവാറ്റയുടെ അടുത്തേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോൾ യുവാറ്റയുടെ കണ്ണുകൾ ചക്കിൽ തന്നെയാണ് തന്നെ തന്നെ അന്തം ഇട്ട് നോക്കുന്ന യുവാറ്റ അടുത്തെത്തി ചക്ക് യുവാറ്റ പറഞ്ഞു ഏ യുവാറ്റ എന്താ നോക്കുന്നേ അല്ല അല്ല ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ വാ നമുക്ക് പോവാം പെട്ടെന്ന് യുവാറ്റ ചക്കിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ വണ്ടി പോവാം ഞാൻ ചക്ക താമസിക്കുന്നിടത്ത് വിടാം ചക്ക് അവിടെ വന്നത് ചക്കിന്റെ ബി എം ഡബ്ല്യൂ സെവൻ സീരീസിലാണ് പെട്ടെന്ന് യുവാറ്റ ചക്കിന് അവിടെ കാറി കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ചക്കിന് വേറൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് യുവാറ്റ ജോർദാനും ചക്കും ലിഫ്റ്റിലേക്ക് കയറി താഴെ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ലിഫ്റ്റ് കയറിയിരിക്കുന്നത് ലിഫ്റ്റിൽ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ചക്കാനോന്റെ കണ്ണുകൾ യുവാറ്റയുടെ പുറത്ത് വീഴുകയാണ് ഒരു ടൈറ്റ് ടീഷർട്ടും ജീൻസുമാണ് ഇപ്പോൾ യുവാറ്റ ജോർദാന്റെ വേഷം ആ വേഷത്തിൽ യുവാറ്റ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചക്ക് യുവാറ്റ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുന്നത് ചക്കാനോൻ തന്റെ ബോഡി തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് യുവാറ്റ ശ്രദ്ധയപ്പെടുന്നത് ചക്ക തന്റെ ബോഡി തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ യുവാറ്റയ്ക്ക് ഒരു അസ്വസ്ഥ ഫീൽ ചെയ്തു ആദ്യമായിട്ടാണ് ചക്കാനോൺ അങ്ങനെ അവളെ നോക്കുന്നത് അവൾ കാണുന്നത് അവളുടെ ഭർത്താവാണ് ചക്കാനോൺ പക്ഷെ അവള് ഒരിക്കലും ചക്കാനോനെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടേയില്ല പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത ഫീല് യുവാറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ് അവർ രണ്ടും ഒന്നും പറയാതെ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ചക്കാനോന്റെ മൊബൈൽ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു ചക്ക് ആ മൊബൈൽ എടുത്തപ്പോൾ വീ ചാറ്റാണ് വീ ചാറ്റിൽ ലാറ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ബി എം ഡബ്ല്യൂ സെവന്ത് സീരീസ് കാറിന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു മെസ്സേജാണ് ഫോട്ടോ മെസ്സേജാണ് കേട്ടാ എന്റെ അച്ഛന്റെ പുതിയ കാർ കണ്ട ബാങ്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് മെസ്സേജ് വരുന്നത് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ അലോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടാത്ത ഒരു ബി എം ഡബ്ല്യൂ സെവന്ത് സീരീസ് കാറിന്റെ അടുത്തതാണ് ലാറ ജിൻ ആ ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഫോട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയ ചക്ക് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ആ ഫോട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സിറ്റി സ്ക്വയറിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ കാറാണ് ഫോട്ടോയിലുള്ളത് ചക്ക് അറിയാതെ ചിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ഈ ലാറയുടെ അച്ഛനായത് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമാണ് പെട്ടെന്ന് ചക്കിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ചക്ക് ചിരിക്കുന്ന കണ്ടതും യുവാറ്റ ജോർദൻ കൗതുകത്തോടെ ചക്കിന്റെ ഫോണിലേക്ക് നോക്കി ചക്കിന്റെ ഫോണിലേക്ക് യുവാറ്റ നോക്കുന്നുണ്ടതും ചെക്ക് പതുക്കെ ഫോൺ പോക്കറ്റിലോട്ട് ഇട്ടു ഏയ് ചെക്ക് നിനക്ക് വീച്ചാറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ നീ എന്നെ കൂടെ വീച്ചാറ്റ് ചേർക്കാത്തത് അത്രയും അവർ സംസാരിക്കുമ്പോഴേക്കും ലിഫ്റ്റ് ഏകദേശം താഴെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോൾ ചെക്ക് യുവാറ്റിനോട് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു അവസരം ചേർക്കാം എന്തോ ഇപ്പൊ ചേർത്താം ആ ഇവറ്റ് ചേർക്കാന്ന് പിന്നെ ചേർക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോട്ടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെക്ക് യുവാറ്റുമായി പുറത്തിറങ്ങി യുവാറ്റ ജോർദാനെ ആ വീച്ചാറ്റിൽ ചേർത്താൽ യുവാറ്റ ഉറപ്പായും ചെക്കാണ് ബാങ്കർ എന്ന് തിരിച്ചറിയും അക്കാര്യം ചക്കാനോട് നന്നായിട്ട് അറിയാം യുവാറ്റ ജോർദാനും ചക്കാനും കൂടി അവിടെ ബേസ്
ചക്കാനോൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചപ്പോഴാണ് ലാറ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചക്കാനോനെ കാണുന്നത് ചക്കാനോനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിക്കും മോശ അനുഭവങ്ങൾ ലാറയ്ക്ക് ഉണ്ട് ലാറ ഇപ്പോഴും ആ സെല്ലിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അടി മറന്നിട്ടില്ല ചക്ക് ശരിക്കുന്ന കണ്ടതും ചക്കിന് അടുത്തേക്ക് വന്ന ലാറ ചക്കിനെയും ടീച്ചറും നോക്കിയിട്ട് രണ്ടുപേരോടായി ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒന്നിച്ചെങ്ങനെ അത് ഒരു ചോദ്യമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ യുവാറ്റം ജോർദാനും ചക്കാനോനും ഒന്നിച്ച് കണ്ടാൽ അവര് പറയാനായി ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് മറുപടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് യാദൃശ്യ വെച്ചാൽ അവർ കൂട്ടിമുട്ടി അല്ലെ കണ്ടുമുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയാനാണ് അവർ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കോളേജിൽ ചക്കാനോനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറാണ് യുവാറ്റം ജോർദാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒന്നിച്ച് കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോ പെട്ടെന്ന് ലാറ അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ യുവാറ്റ ഒരു അക്ഷരമുറ മിണ്ടാതെ തല കുനിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു അധ്യാപിക എന്ന നിലയിൽ യുവാറ്റ അവളുടെ കുട്ടിക്ക് മുമ്പിൽ തല കുനിക്കുന്നത് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ചക്ക് ലാറയോട് പറഞ്ഞു ഏയ് ഞാനിവിടെ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വന്നതാണ് അപ്പോഴാണ് ടീച്ചർ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന കണ്ടത് ടീച്ചർ ടീച്ചറുടെ വാഹനത്തിൽ എന്നെ എന്റെ വീടിനടുത്ത് ഇറക്കാന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാത്തു നിന്നതാണ് വളരെ വിശ്വസനീയമായ ഒരു മറുപടി പെട്ടെന്ന് ചക്ക് പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ യുവാറ്റയ്ക്ക് സന്തോഷമായി യുവാറ്റ മുഖം ഒന്ന് വികസിച്ചു ലാറ കൂടുതലൊന്നും പറയാതെ നേരെ മാളിനകത്തേക്ക് കടന്നു ലാറ പോയി കഴിഞ്ഞതും യുവാറ്റ ആ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ബി എം ഡബ്ല്യു സെവന്ത് സീരീസ് കാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ് ആ കാറിനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാണ് യുവാറ്റ നല്ല രസമുള്ള കാറല്ലേ ചക്ക് അതെ നല്ല രസമുള്ള കാറാണ് ഹോ ഈ കാറ് ഒന്ന് ഓടിക്കാൻ പറ്റിയതെങ്കിൽ എന്ത് നന്നായി അങ്ങനെ യുവാറ്റ പറയുമ്പോൾ ചക്കിന്റെ പോക്കറ്റിൽ ആ കാറിന്റെ കീ ഉണ്ട് അതൊന്ന് എടുത്ത് യുവാറ്റയ്ക്ക് കൊടുത്താൽ എന്തെന്ന് ഒരു മോഹം ആ നിമിഷത്തിൽ ചക്കിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായി പക്ഷേ ചക്ക പതുക്കെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ഇതുവരെ കെട്ടിപ്പോക്കിയ സകല കഥകളും അവിടെ അവസാനിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ചക്ക അത് പറയാതിരുന്നത് എന്തായാലും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ യുവാറ്റ കഥകളൊക്കെ അറിയും ചക്ക് ഒന്നും മിണ്ടാൻ നിൽക്കുന്ന കണ്ടതും യുവാറ്റ ചക്കിനോട് പറഞ്ഞു ചക്ക് എന്റെ വണ്ടിയിൽ ഞാൻ ചക്കിനെ ഇറക്കാം എവിടെയാണ് ഇറക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഹൈലാൻഡില് ഹൈലാൻഡിലോ അവിടെ പണക്കാർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലേ അല്ല ഹൈലാൻഡിലല്ല അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് മിഡ് ലാൻഡിലാണ് ലോ ലാൻഡ് മിഡ് ലാൻഡ് ഹൈലാൻഡ് എന്ന് പറയും പോലെ മൂന്ന് ഏരിയ ഉണ്ട് മിഡ് ലാൻഡ് എന്നുള്ളൊരു വില്ലേജ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഹൈലാൻഡ് ആക്ച്വലി അതിന്റെ ഹൈ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന വിളിക്കുക അവിടെ പണക്കാരുടെ മാത്രം ഫ്ലാറ്റുകളും അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സുകളാണ് ഉള്ളത് അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചക്കാനൻ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അറിയാതെ ആ സ്ഥലം തന്നെ ചക്കാനൻ പറഞ്ഞു പോയതാണ് പക്ഷെ മിഡ് ലാൻഡ് ആണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അതൊരു വില്ലേജ് ആണ് യുവാറ്റയ്ക്ക് സന്തോഷമായി എന്തായാലും പണം അധികം ചെലവഴിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്താണ് അവൻ വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ തോന്നൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും യുവാറ്റ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിച്ചു എന്തായാലും ഇപ്പൊ ചക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ യുവാറ്റയ്ക്ക് ലേശ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഫീല് ചക്കിനെ കുറിച്ച് യുവാറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് യുവാറ്റ അവളുടെ കാറിൽ കയറിയതും ചക്ക കൂടെ കയറി ചക്ക് യുവാറ്റ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗന്ധം സാവധാനം ചക്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് യുവാറ്റയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണോ അതോ ഇനി വാഹനത്തിൽ നിന്നാണോ ആ ഗന്ധം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഗന്ധമാണ് ഇപ്പോ ചക്കിനെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് ചക്ക് ഇതുവരെയും യുവാറ്റയെ ആ ശൈലി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല യുവാറ്റയും ഒരു വല്ലാത്ത മാനസിക അവസ്ഥയിലാണ് ചക്കനൻ അവളുടെ ഒപ്പം വളർന്ന കൂട്ടിയാണ് കൃത്യമായ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തോളം ചക്കനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് യുവാറ്റ ജോർദാൻ യുവാറ്റയ്ക്ക് പതിമൂന്ന് വയസ്സാകുന്നവരെയും രണ്ടു പേർക്കും കൂടി ഒരു കട്ടിലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു അവള് ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടന്നപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൾക്ക് പ്രത്യേക ഒരു കട്ടിലും ഒരു അലമാരയും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ചക്കിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തതാണ് അതുവരെ ചക്കും അവളും കൂടി അടി കൂടി ഒരു കട്ടിലിൽ കിടന്ന കഥകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും യുവാറ്റ മനസ്സിലുണ്ട് അന്നൊന്നും അവക്ക് ചക്കിനെ കുറിച്ച് തോന്നാത്ത എന്തോ ഒരു ഫീല് ഇപ്പോൾ ചക്ക അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ തോന്നുകയാണ് ചക്കനും ഏതാണ്ട് അതുപോലെയാണ് രണ്ടുപേരും കൂടി പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മിഡ് ലാൻഡ് വില്ലേജ് എത്തി അവിടെ ആ വാഹനം യുവാറ്റ ഒതുക്കി പെട്ടെന്ന് അവിടെ വാഹനം ഒതുക്കിയപ്പോൾ ആദ്യം ചക്കിനൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അന്ന് വീട്ട് കാറിൽ
മുന്നോട്ട് നടക്കണം ഇവരുടെ വാഹനം പോയി അതേ വഴി നടക്കുകയാണ് ഇനി ഒത്തിരി ദൂരം നടന്നാൽ മാത്രമേ അവന് അവന്റെ വീട്ടിലെത്താൻ പറ്റൂ പിറ്റന്ന് രാവിലെ നേരം വെളുത്തു ഒൻപത് മണിക്ക് നമ്മുടെ വിൽബർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോഷ്യ കാർ വാങ്ങാനായി ചെല്ലേണ്ടതാണ് ചക്കനോൻ ആ കാർ വാങ്ങാനായി അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് കഥയുടെ ഈ ഭാഗം ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത ഭാഗവുമായി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇതുവരെ എം ലൈഫിൽ നിന്ന് ചക്കനോന്റെ കഥ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ബി എസ് ചന്ദ്രമോഹൻ കമന്റുകൾ ചെയ്യണം താ